దీక్షిత వారు ఒక పదకొండు ముందుగా ఒక పదకొండు వాటికి బ్యాండ్ హౌస్ కి బ్రౌన్ కలర్ బ్రౌన్ అడగగానే చేశారు అవి సంతతం పాకి బందే మీనాక్షి వరశివ బాలం పీతవర్ణం జై జగదీశ గురుకుల సుబ్రహ్మణ్యం కాంచీషం ఏకాంబరం రామచంద్రం సకల సురవిత శక్తి సహిత సౌరి వినత అయితే ఆయన దేనికి చేస్తుంటారు ఈ స్టాఫ్ కొటేషన్ మన సంగీత లిపిని ఏ స్టాఫ్ కొటేషన్ ఏ పాశ్చాత్య బాణీకి మన సంగీత లిపి అందించుంటారు అని కనుక మనం ఒకసారి పరిశోధన చేస్తే సంతత పాహిత్వం అనేది బ్రిటిష్ నేషనల్ యొక్క విధాక వ్యాపారం వందే మీనాక్షి లయంబ్రిక్ ఆ లయంబ్రిక్ అనే ఒక నోట్ బ్యాండ్ అని వందే మీనాక్షి ఇప్పుడు ఆ మీనాక్షి నుంచి ఈ మీనాక్షి దగ్గర
అలాగే మనకి పద్నాలుగో ఆయన పెద్ద మహుల పోయిన చాలా ముఖ్యమైన గాను జగస్వామిలో రెండు పుత్రు కూడా రచించారు మాయం మాడవ గౌడకి చిన్న విషయాలు అన్నమాట ఇందులో పరిశీలిస్తే ఒక జూయిష్ క్యూర్ మనకి తన్ని తన పాటుకుంది ప్రపంచంలో మనం చెప్తున్నట్టు విభిన్న సంగీత రీతులన్నీ కూడా ఒకటే అక్కడ దీక్షితులు వారు జగనస్వామి వారు దీక్షితులు వారు అస్తారు వాళ్ళిద్దరూ చాలా కలుసుకుంటూ ఉండేవారు చర్చ కోర్సులు అవుతుంది త్రిమూర్తులు ముగ్గురు కూడా బాగా మీట్ అవుతుండేవారు చాలా మంచి మంచి మీటింగ్స్ అనమాట సంగీతం గురించి చర్చించుకునేవారు అయితే త్యాగరాజ స్వామి వారు నా రాముడే గొప్ప అని అన్నప్పుడు నాకు రాముడే శ్రేష్ఠదేవ అన్నప్పుడు దీక్షితులు వారిని అడిగారు కదా త్యాగరాజ స్వామి మీరు మా రాముడికి ఎదిన పాడండి అంటే దీక్షితులు వారు ఒక అద్వైతి ఆయన అన్ని దేవతల మీద అన్ని పరంగా అన్ని దేవుడి మీద సైమం వైష్ణవం అన్ని రకరకాల మీరు ఏ దేవుడిని ప్రపంచంలో భారతదేశంలో ఉన్న ప్రతి భగవంతుడు ప్రతి దేవతామూర్తి పైన దీక్షితులు వారు 
అయితే మా రాముడికి మేము ఏం పాడతాం అంటే మామ అని మణిరంగులో మామ పట్టారు రామా అని త్యాగరస్వామి అని దీక్షలు పాడారు అయితే ఆ రాముల వారు అందరికీ ఒకటే కాబట్టి త్యాగరస్వామి వారి రాముల వారిని ఆలంబరగా చేసుకుని దీక్షితుల వారు ఆ రామ జనార్థనుని ఎలా స్థుతించారు అనేది ఈ నోటు స్వరంలో మనకు తెలుస్తుంది ఇందులో ఉండేటువంటి ఎయిట్ లైన్స్ కూడా రైమ్స్ ఈ ఎయిట్ లైన్స్ చూస్తే దీక్షితుల వారికి తాళంలో ఉండేటువంటి మంచి పట్టు వల్ల రెండు లయల్లో పాడచ్చు ఈ నోటు స్వరాన్ని రెండు లయల్లో పాడచ్చు అలాగే దాని వేరియేషన్ స్కేల్ వేరియేషన్ కూడా ఇందులో అలాగే చూ వేరియేషన్ కూడా అలాగే ఉంటుంది రామ్ పరంగ చేసినటువంటి నోటు స్వరం Yeah. 